ファイブスターズの本田です。ファイブスターズフィルムよかと自己紹介をしたいと思います。私はですね、ニューオータニ博多、ニューオータニホテルの博多の地下でですね、ダンススタジオを経営しています。まずはダンススタジオのダンスの先生であります。えー、なぜ私の人となりを紹介したのかというとですね今から述べることの信憑性を深めるためですはい今回なんですけど何を話していくかというとテーマサムネにもありました通り歩き方でございますそしてですねまずその方法を述べる前にこの動画を最後まで見ていただいた方は必ずですね歩き方が良くなることを保証します私自身、体の、自分の体のためによく見るんですけど、生態系 YouTuber さんの存在を皆さんご存知でしょうか。プライベートでもですね、よくお世話になっている生態師さんなんですけども、よく見ますよね。体の使い方、体の伸ばし方、この部位が、こうすると良くなるよ、なんていうのはありますけども、私はですね、一つだけ違和感があるんですよね。それはこちら。やっぱりですね、私姿勢と聞くとですね、やっぱり社交ダンサーの皆さん、やっぱりバレエとかでもですね、ダンサーの皆さんは、うんと思うと思うんですけども、まあ、よくあるですね、首が前に出てるのがまっすぐになりますよっていうのだったり、曲がった腰が伸びますよっていうのだったりするんですけども、僕には見ててですね、どうしてもわざと首を前に出して、後ろにやってるようにしか見えないんですよね。まあ、要は変わってなくない,くないっていう話なんですけど、そこで私は思うんですけども、生体師さんというのは、曲がった人を治す生体のプロであって、自分自体がまっすぐなっているプロではないんですよね。なぜそこまでじゃあ言うかというとですね、皆さんダンスしたいですかはい。ダンスしたいと思う人でも、なかなかダンススタジオのドアって開きにくくないですかやっぱり最初はですね、何かのメリットがないと踏み出せないと思います。だからですね、今日は私この動画をですね、作りまして、皆様に効果を実感していただいて、あ、ダンスをやると、このような効果もあるんだというのを実感していただくと、よりダンスに近づくんじゃないかと思って作っております。はい、それではじゃあ、どうすれば姿勢よく歩けるかというのをですね、これをですね、1日5分。意識してやっていただくだけで歩くときですよ。まあ散歩でもいいです。会社に行くときでもいいです。バイトに行くときでも、学校に行くときでもいいです。5分、5分です。5分気にして歩いてくれるだけで、必ず歩くときの姿勢が良くなっていきます。まずは皆様に見受けられる悪い歩き方、2パターン。それを少し見ていきたいと思います。まず1つ目。スリッパで歩くとき、つま先上げますか上げませんよね。スリッパを履いてるときって、つま先上げずにスッスッスッスッスッって歩くと思うんですけど、それは正しい歩き方にとって、とても良くないことなんですよね。スマホを使うときは皆さん、止まってやるか、座ってやりましょう。そして姿勢にとっても、すごく悪いことなんです。まあよく皆さんも、なるというか、まあ私も心当たりあるなんていう方がいらっしゃると思います。そしてですね、まあ、歩くことなんて多分ですね普通の方は考えたことはないんじゃないでしょうか、はい、歩く今は皆さんがどうやって歩いているのかそしてそれ何が悪いのかをちょっと説明したいと思います歩く原理というのは自分の頭が先に前に倒れて足が出て歩き始めてるんですよね何も考えない場合は、まあ、言ったら縦の方が倒れるように歩いていくというかこうなることで前にこうスタスタスタとこう歩くようになってしまうんですよね。まあ、これが普通何も考えないとなる現象。だからまあまっすぐ歩けとかちゃんと歩けとか言われたことある人いると思うんですけどどうしても私たち何も考えないと倒れるように前に歩いてしまって結局はスリッパ歩きになってしまう。スリッパ歩きになりますと、まあ、ほぼ目線も斜め下を見て歩いてしまいますよねで結局これも姿勢が悪い原因になってしまうのでこれも良くないですじゃあ顔を上げたら下が見えなくてこけるんじゃないかっていう方がいらっしゃると思いますけどご安心ください姿勢が良くなるといろんな状況判断ができるようになりますもう悪い例で言いましたけどもスマホを見て歩くっていうのはすごく危険ですよねあれ何が危険かというと周りが見えなくなるんですよねでスリッパ歩きも一緒のことが起こるんですねだからまあ姿勢のためにも良くない体のためにも良くないんです、はい、でここ
でポイント大事なのは初めの一歩ですそしてその大事な一歩を出すときに右足で出すんですけど大事な足は出した足なのか残った足なのかというと大事なのは残った足なんです大事なのは残った足なんです出す一歩右足を出す一歩の時に大事なのは送り足といってこの後ろの足が自分の体重を前に運んでいるっていうのを考えてみてくださいこれこの考え意識がすごい大事なんですね3歩ぐらい歩いてみますね後ろの足で一歩出す後ろの足で一歩出す後ろの足で一歩出すそしてこの時にもう一つ大事な点がございますそれは手腕を振る時に一番考えなきゃいけないのは後ろに意識して引いてください後ろに振る感覚は皆様の感覚だと前に振る倍後ろに振るぐらいでやっとこういう風にこう傘のように平行になります多分後ろに振るってこれぐらいしか振れてないんでちゃんと後ろに腕を振ることによって胸がグッと上がってくるんですねこれがこういう状態だと胸が前に縮んでしまって良くない状況ですだからしっかり腕を後ろに振って歩いてみてくださいピンポンパンポーンそしてですね、この動画はダンスをおすすめしているというよりも、歩き方、歩き方が変わってくる。そしたらですね、順番ですよ。歩き方が変わる歩き方が良くなったことを言ってたな。それは誰だ社交ダンスの先生だ。社交ダンスを習ってみよう。という順番になると思うんですよね。この動画でですね、歩き方が変わった、考えが変わった、姿勢が変わったっていう方はですね、ご近所の社交ダンス教室に今すぐ申し込みをしてください。もちろん、私たちのスタジオでもお待ちしています。これからもですね、このチャンネルでダンスだけじゃない日常生活で良くなる知恵というものを少しでも共有できたらなと思っていますので、それには、高評価、チャンネル登録、この2つをしていただけたらとってもとっても嬉しいですそれではまた動画でお会いしましょうさようなら